Assalamu alaikum. Welcome back. You're watching Towards the Origin in conversation with Sheikh Qadi Lutur Rahman, one of the Imam and Khatib of the famously known mosque, Regent's Park Mosque. Inshallah, tonight's discussion is on the topic one destination, many routes. And to all of those who have who are watching us through our Facebook page, we welcome you towards the or add towards the origin. And inshallah, to all of those who will be joining us later through our YouTube channel. Inshallah, in our first segment, we've discussed about the difference of opinion, the division that is there. And in this segment, we'll try and touch upon how can we mitigate this division? How can we minimize? And what is our individual responsibility to ensure that these kind of issues and challenges are dealt with, but in a way that is respectful and honorable for all of us? Inshallah, we'll try and touch and do look after, do let us know your opinions and suggestions at towards the origin at chsuk.tv. Now, Sheikh, we have stopped at a very crucial point when you were discussing about the incident of those Sahaba. Radiallahu anhum. And uh, one group did say that they have to pray. The other group said, until we reach the destination. Yes. Now, I would like to know the outcome. Okay. But also after you've said the outcome, I also am interested to know that at that point, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was alive. Yes, yes. Today, we don't have. Mm. So now, how do we tackle this issue? Yes. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amraz shreze hadis sharif ta khwad aslam. Zeh Rasul Ekrim sallallahu alaihi wasallam ta'in declare khursoin. Zeh Sahaba radiyallahu anhum raze. Tumi dhan namaz furiyon nazo. Tushim fan ta bani Quraydat nazo. Tuhan one group decided to pray again based on an ayah from Quran, which says Inna salat kanat al mu'minina kitab maqouta. Salat has to be prayed on time. Aba unnu group zara unnu sahaba zara unara khusyun jana rasul ekrim sasam khusyun zee bani kuraidat nazawa from the fortamna so we are not gonna pray bida we am the fortamna. So do you group here kintu evidence ganu ase? The both have the evidences. Zara khusyun jee amra namaz fortam on time tarah khusyun na rasul ekrim sasam he didn't mean that don't pray on the way. Time what his intention was that don't go very fast go 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 quickly like be to the desti be uh, reach the destination as fast as possible that's the intention amra jokhon koi je mane minimizing kono kono bayo na ei jagat na jawa front kono kono bayo na ekta kotha koi na ni je kono ar onno bashe jona ei jagat na jawa front to ei jin she uddeshyo na je sawa ta kintu allowed nai it uddeshyo roi gi je joldi jayo just go as fast as possible druto ge phasiyo তখন তাদের কোন না রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য এটা নাই যে নামাজ পড়িও না উদ্দেশ্য লাগি দ্রুত যাইও এটার উপর বেস করে তাদের নামাজ পড়ি দিছেন আর অন্য গ্রুপ কোন না আমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খতার ফ্রেমটা থাকমু লিটারাল मीनिंग খতার ফ্রেমটা থাকমু তখন দুনো গ্রুপ বোথ গ্রুপস কেম ব্যাক টু প্রফেসর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এন্ড কমপ্লেইন্ট এবা ইচ আদার কইলা যে ওনারা ফরজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ ফরজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যারা ফরজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা ফরজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ ফরজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার কোন ফলাম ইউ আনিফ ওয়াহিদ মিনহুম কোন গ্রুপ রে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন না যে তুমি খারাপ করছো কোন যে দুই গ্রুপ রে তুমি দেন বোথ অফ ইউ হ্যাভ হ্যাভ ডান দা কারেক্ট থিং তো এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে তাহলে ফ্রম দ ওন পারসপেকটিভ এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউজিং আ সেম মেথডোলজি এক্স্যাক্টলি সি দে ইউজড দা এভিডেন্সেস ফ্রম কোরআন এন্ড সুন্নাহ হিয়ার বিকজ ওয়ান গ্রুপ use the evidence from the Quran which is the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala about salah the other group used the evidence from hadith the statement of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so they both had evidences and based on the evidences they differed they had the difference of opinions and this is not again bad and this is the reason why <coughs> Prophet sallallahu alayhi wa sallam he never disapproved he never uh, attacked or condemned Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is in shtirak in dhuta in মানে অ্যাপ্রুভেল এটা খরসাইন এবং এটার প্রতি কোনো খারাপ কোনো ধারণা খরসাইন না দুইও এবং এটা দ্বারা যে জিনিসটা আমরা প্রমাণ হয় যে ইখতিলাফ জিনিসটা যে রং নাই দ্য ক্যান বি ইখতিলাফ বাট এগেইন উইথ ইন উইথ ইন দ্য কারেক্ট এন্ড রিলায়েবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য স্কলারস এন্ড অফ কোর্স উইথ ইন দ্য কোরআন এন্ড সুন্ন ইট ক্যানট গো বিয়ন্ড ও আউট অফ দ্য ফোল্ড অফ দি অরিজিনাল সোর্সেস হুইচ আর অবভিয়াসলি কোরআন এন্ড তার মানে হচ্ছে এখানে মানদণ্ডটা হচ্ছে কোরআন এবং এখানে একটি জিনিস পাওয়া যায় যে প্রথমে দুনো গ্রুপ সাহাবারা কিন্তু নলেজেবল exactly yes. literate yes. and they have st- they are student and, and taqwa and they, they have taqwa no no fear of desire man ekhane intention eta chilo na je arek group ke khato kora 
উদ্দেশ্য যে কোনটা মোর অথেন্টিক মানে কোনটা স্ট্রংগার হতে পারে এইটাই ওনাদের উদ্দেশ্য ছিল না এখানে আবার কিন্তু দিস দেন লিজ মি টু আলাদা কানেক কমপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন তো এইটার কারণে কিন্তু এখন বর্তমানে আমরা যে যুগে আছে এটা নিয়ে এখন একটা মাজহাব হয়ে গেছে কারণ এখন এই যে দুই টাইম আছে একটা স্কুল অফ থট আইদার শাফি ওয়ান অফ দি টাইম দে ফলো হানাফি স্কুল অফ থট ফলো জ অ্যানাদার টাইম আচ্ছা নাও এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যার কারণে এখানে অনেক সময় মাধব কথাটা চলে আসে আর যেহেতু এখানে মাধব চলে আসে এখন আরেকটি গ্রুপও চলে আসছে যে আমরা কোনো মাধবও মানি না মানি না একটু যদি আপনি ব্রিফলি টাচ করেন এই হাদিসের আলোকপাতে যে মাধব এর জিনিসটা কি বা এটা কোথা থেকে আসলো এবং এটা মেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি এক্সেলেন্ট ভেরি গুড কোশ্চেন কারণ এটা এটার মধ্যে কিন্তু অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়ে গেছে আচ্ছা প্রথমত আমরা আজ অনেক প্রশ্ন করুন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মাযহাব ফলো করছেন নি বা সাহাবায়ে کرامরা কোন মাযহাব ফলো করছেন নি অনেকের প্রশ্ন এটা থাকে উত্তর হলো কি যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় কোন মাযহাবের প্রয়োজন আছিল না ওকে প্রথমত মাযহাব কি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ সাম অফ আস উই ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ড মাযহাব মাযহাব আসলে একটা আরবি শব্দ আরবিক ওয়ার্ড কেম ফ্রম যাহাবা যাহাবা মাযহাব অর্থাৎ ইটস জাস্ট এ ওয়ে ইটস এ পাথ ওয়ে টু ওয়ার কোন দিকে যাওয়া এই পথটা কোন দিকে দ্য ওয়ে টু টু দ্য অ্যাগেইন অরিজিন ওয়ে টু জান্না টু ওয়ে টু কোরআন এন্ড সুন্নাহ টু ওয়ান ডেস্টিনেশন টু ওয়ান ডেস্টিনেশন ওয়ে মাযহাব শব্দই করতে লাগে একটা ওয়ে একটা পথ ওকে মাযহাব আমরা যখন কই যে ইসলামিক পরিভাষায় ইন ইসলামিক টার্মিনোলজি আমরা যখন মাযহাব কই মাযহাবটা আমরা এই এটা বুঝি এই ভাবে বুঝি যে কোরআন সুন্নাহরে বুঝা এবং কোরআন সুন্নাহরে মানা নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু ওলামা এবং ইমাম জখলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনুযায়ী মিনিং ফলোইং কোরআন এন্ড সুন্নাহ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ এ গ্রুপ অফ ইমামস স্কলার্স অ্যান্ড গ্রুপস অফ সাহাবা ইট কুড বি সাহাবা রদ আজব সো দিস ইজ এ মেদার স্কুল অফ থট সো এগেইন ইউ হ্যাভ কোরআন এন্ড সুন্নাহ দেয়ার সো ওয়ান সামওয়ান কামস এন্ড সাইজ আমি হানাফি টেক দিক উইথ লেস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যখন হয়ে হয় আমি হানাফি হানাফি সব উনি এই এইটার দ্বারা এইটা প্রমাণ করে না যে আমি ইমা আবু হানিফারে অনলি ফলো করি ইমা আবু হানিফার জাস্ট ব্যক্তিত্বের কারণে না উনি খুঁজে চাই না যে আমি কোরআন এবং সুন্নারে আমি ফলো করি ইমাম আবু হানিফার বিশ্লেষণ অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারপ্রিটেশন ইমাম আবু হানিফ এনি স্টুডেন্টস যখন খাওয়া আমি মালিকি মালিক শব্দ অর্থাৎ এইটার অর্থ এইটা নাই যে আমি ইমাম মালিক অনেক হয় তুমি মালিকে কেন হইবা ন ইমাম মালিক যখন একজন হয় আমি মালিকি এটার অর্থ এইটা নাই যে উনি হয় যে ইমাম মালিক জাস্ট হিজ ফলোইং বিকজ অফ ইমাম মালিক হিজ পার্সোনালিটি অ্যান্ড জাস্ট বিকজ ইজ ইজ এন ইন্ডিভিজুয়াল নো হি ইজ ফলোইং দ্য কোরআন এন্ড সুন্না অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইমাম মালিক অ্যান্ড ইজ স্কুল অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যান্ড সেম ফর শাফি অ্যান্ড হামবেলি অ্যান্ড ইভেন ওয়াহিরি আমরা কিন্তু ইসলাম ধর্মের মধ্যে প্রথম যুগ থেকে কিন্তু অনেক মাধ্যম আসিল চার মাধ্যম যেগুলো এটা আমরা মাশুর প্রসিদ্ধ ফেমাস বাট উই হ্যাড মোর দেন ফোর মাধ্যম উই হ্যাড মাধ্যম অফ আল জাফারি উই হ্যাড মাধ্যম অফ ওয়াহিরি ইমাম ইবন হাজম আফ ওয়াহিরি মাধ্যম অফ ইমাম লাইফ ইবন সাদিন আল মুসরি বিগ ইম্পর্টেন্ট স্কলার ইমাম শাফ ইস লাইফ কান আফকা মিন মালিক লাইফ ইবন সাদিন আল মুসরি ওয়াজ মোর নলেজ উইন আল মালিক হি হ্যাড ইজ ওন স্কুল আউজাই সুফিয়ান আল থাউরি দিস অল স্কলার দ্যাট ওন স্কুলস বাট যে ফেমাস স্কুলগুলো ইমাম মাধ্যম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক আন শাফি আহমদ বিন হাম্বল এগুলো কিন্তু স্প্রেড হয়েছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওনার দ্য স্টুডেন্টসরা স্প্রেড করছেন বিদ দ্য উই স্টিল সি দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দিস মাধ্যম এন্ড দ্য ফলোয়ার্স অফ দি অফ দ্য অফ দিস মাধ্যম সো মাধ্যমের শব্দ অর্থ হইল কি অ্যাকচুয়াল অর্থ হইল কি যে কোরআন সুন্নারে অনুসরণ করা অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ এ গ্রুপ অফ স্কলার্স এবং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী নো বডি ক্যান এভার ক্লেম দ্য উই ডোন্ট ফলো এ মাধ্যম every single human being has to follow a school na ekhane ekta kotha ache notun ekhon jeta cholche je ami to kono masha follow i kori na impossible nobody can say that so una ka apne jiggesh korba tokhon okay allah pak rabbul alamin qur'an shifir mudde khoyen wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihin thalathata quru allah pak qur'an shifir mudde khoyen ze divorced woman ekjon mutallaqa mohila ja divorce hoye geche uni tin quru tin quru opekkha korte botain অর্থাৎ মানে ইদ্দত যে পিরিয়ড দ্য পিরিয়ড অফ ইদ্দা 
মানে আনটিল শি গেটস ম্যারিড এগেইন দ্য তিন কুরু কোরআন শরীফের মধ্যে হয়েছে তিন কুরু অপেক্ষা করতে হইব ওয়েট করতে হইব সো হোয়াট আর দি এক্সপ্লেনেশন অফ দিস থ্রি থ্রি কুরু বিকজ সাহাবা রাদি আনহু দে হ্যাড ডিফারেন্স অপিনিয়ানস সাম সাহাবা রাদি আল্লাহ আনহু লাইক সাইয়েদনা উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে মাসউদ এবং উমর ইবনে খাত্তাব আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহু এলং সাইদ ইমাম আবু হানিফা এবং হানাবিলা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইল কি যে কুরু শব্দ অর্থ লাগে হাইদ দ্য পিরিয়ড the the monthly period so three periods a uh, divorced woman has to wait a divorced woman has to wait three periods and as uh, for the understanding of zaid ibn thabit radiyallahu anhu among malik ibn shafi'i school another understanding of tur purity the time of three purities valid difference of opinion so where do we go so and this is just one example we have got hundreds of examples like the in quran that sahaba themselves they had difference of <coughs> Uh, explanations because even sometimes one arabic word can have um, uh, more than maybe 10 meanings mm-hmm. like mm-hmm. 20 meanings so, so sometimes sahaba they themselves struggle imams they struggle to understand certain text in quran some qurans don't forget quran sharif is absolutely clear no need for any explanation anybody will understand like when we say in allah alimun bidhat sudur in allah ala kulli shay'in qadir allah is almighty all powerful is any or, or even or even the direct act of, uh, of prohibitions and exactly like, like don't eat pork like for example alcohol don't eat alcohol don't gambling. consume alcohol gambling regular jaiz na regular clear but there are ayat in quran sahaba radi allah they themselves became tired ty- they became they struggle to understand there are many ayat muhkamat hunna ummul kitab akhar mutashabihat some ayat are clear in quran it says some ayat are clear and some ayat are very complicated so madhab nobody can I mean I can I can swear by Allah subhanahu wa ta'ala that no one can say can claim that he's outside of madhab because madhab is like a school so jokhon ekjon ma shudhe hobo apne bai kun madhab follow karta hai wo Quran and Sunnah kitab and Sunnah Quran and Sunnah to kon apne jigash korba apne ei maslare maslar modde in in that particular issue who do you follow to kon dekhba he has to go back through the scholars onake kintu abar eta maslai to janbe na janbe na janbe na but then he would say okay then he would say some some would say for example this is the opinion of for example uh, if it's probably indian or pakistani scholar they would say this is the opinion of mufti muhammad shafi rahmatullah alayhi of pakistan or for example mufti taqi usmani then others would say okay um, i take the opinion of for example sheikh uh, abdullah abdullah bin baz rahimahullah sheikh salih al uthaymin for example he has to say some scholar's name he cannot say that i just this is my understanding he will come to he will come and tell you these are the opinions of these scholars then those scholars when you go to them they say okay this is this is the opinion that the opinion that we are taking it is the opinion of for example ibn taymiyyah rahimahullah or maybe ibn qayyim oh, rahimahullah the there is a chain and then, and then they will say no uh, when you go uh, to ibn, uh, ibn taymiyyah rahimahullah could you go to ibn qayyim rahimahullah he or they would say oh this is the opinion of ahmed ibn hanbal and and probably that's his understanding so it is going back to again those different madhabs and schools at the early time nobody can bypass mm. impossible to bypass whoever saying whatever nobody can bypass now madhab ze zinishta jokhon amra koi je rasul akram sallallahu alaihi wasallam madhab asilni proyojon nay madhab er dorkar nay rasul akram sam himself is there there is no need for it any question you go to rasulullah sallallahu alaihi wasallam then rasulullah sam he answers directly so there's no any problem but madhab er je suchona eta phore hoyse je jokhon sahaba radiyallahu anhum bin bin jagar moddhe gesen jemon kichu kichu sahaba gesen yaman kichu kichu sahaba radiyallahu anhu gesen iraq kichu kichu sahaba radiyallahu anhu gesen misr egypt <coughs> so different sahaba they spread it to different parts of the world and imams they came from different 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 direction different parts of the world to khanda kas imam abu hanifa rahimahullah unar the root unar the inspiration goes back to abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu because he was there tafr unnun sahaba unnun jagar moddhe to there was no need for madhab at that time but madhab gula is in school uh extra tabdi sahaba kram radiyallahu anhu shuru gise from the time of sahaba because amongst the sahaba there were different schools of thoughts in fiqh in tafsir don't you see like when you study tafsir you see this is the opinion of abdullah ibn abbas this is the opinion of of uh, for example um uh, the other sahaba the, amongst the amongst the companions that the the, the 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 scholars of tafsir amongst the sahaba so you see uh, within the sahaba there are different opinions in tafsir in fiqh in 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 many many things in many different things and that developed later on to be the schools 
established schools of thoughts. So that means differences of opinion shops have a and it was debated and discussed within the educated, within the people within who were the student, within the intellectual circles. Yes, circles. that's okay. number one. Number two is that they never disrespected, they never attacked anybody. Like take the example, Imam Shafi and Imam. Abu Hanifa, they had two different schools. Even the Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, he's an indirect student of Imam Abu Hanifa because Imam Shafi'i, he, uh, uh, he benefited a lot from Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. And Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani is a famous student of Abu Hanifa. And Imam Shafi'i, he said he benefited a lot from Muhammad ibn al-Hassan. So all this, first of all, all these imams, they benefited from one another. Imam Shafi'i is a direct student of Imam Malik. So they all benefited. Imam Ahmed bin Hanbal benefited from the early Imams. So if we say in, in the in, in, in uh, order, Imam Abu Hanifa, then Malik, rahimahumullah, then uh, Shafi'i, then Ahmed bin Hanbal, rahimahumullah. And then again, we said that we had many other schools. And we, have sc we had schools in every field, not only in fiqh, Islamic law. We had schools in, in tafsir. We had schools in language. Okay, now somebody might say, okay, so why there are differences of schools in the language? Like we had the Madrasa of Kufiyin and Madrasa of Basriyin. If you study Arabic language, the, the grammar, mm -hmm. grammar in the different the schools say. Mm -hmm. This is the opinion of the Basriyin, the, the scholars of Basra, Basra Ulamai Karam Jarasla. This is the opinion of Kufiyin, the scholars of Kufa in Iraq. So similar in Tajweed, we find different schools, different schools, different madhabs in, in, in Tajweed. Uh, there are many different Imams, even there are different Riwayat, for example, uh, Hafsan Asim, Warsh al Nafi', Susi al Duri, Qumbul al Bazzi. We have different schools in the in Qiraat, in the recitation of Al Quran al Karim, and then we have different opinions in Tafsir and in Aqidah. So in it can all go things. on. Yeah, it can go on. So basically, these are these are things that the student of the schools or the student of knowledge they discuss and debate, not for uh, people uh, who have uh, very limited understanding. Uh, that, that, that's that, that's very true, and also. Also, they, these schools, the madhahibs, these are nothing. Again, they agreed upon 80% of the Islam or 90% of Islam. Fundamental things, the important basics. Mawlik bishan madhi unara ekh mot kintu. Kuna partukko ni unadir madhi. Ebong, they had love for one another. I'll tell you, Imam al-Shafi, he even wrote a poem in the love of Imam Abu Hanifa. He wrote a poem in his shi'r, in the love of Imam Abu Hanifa, Muhabbate, among Balabashar, Prati Uni, Ekta Uni, Kobita Lexen. Tarpare Uni Jokan Irakijan, Imam Shafi Rahmallah, Jokan Makai Makaramata Gurashan, Firashan, Tokan Irakijar, Protom Jijinish Tony Horsen, Uni Mabu Hanifa Kobor Madege, Uni Ziarat Horsen. Well, now it's, it's, it's such a fascinating thing that we should, yes. I think, Amada Shobek Shik Tehove, mm -hmm. Karan Amada, not only that, Ekjon Judi Kaushate Amada Judi, opinion different mm -hmm. Taka Tash, Shate Amada Dehagurti. So I think we should learn a lesson and take lessons from it. Of course. Rasulullah Karim said, I can guarantee that our scholars, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed bin Hanbal, even Ibn Taymiyyah, the early scholars, Imam Al-Ghazali, Ibn Hajar Al-Asqalani, all of those big scholars, Badr al-Din al-Aini, all of them had love for one another. And when they spoke, they spoke in high respect. They, they address another. them very highly, yes, the, in love and respect. Okay, that's a very good lesson for us to learn. Now, I've got a connecting question with that. Mm. Now, Shara Jibon kintu Bangladesh boro holo. I'm just, I'm talking in the Bangladeshi mm. context here. Okay. Shara Jibon mm. Bangladeshi boro holo. Shara Jibon Hanafi school of thought teke boro holo. Hota da ekhon Britain ne ashe, ekhon na ki she bolbe, ami hoite kuna mazhab follow kori na. Ba she bolbe, I don't follow this mazhab. I think... E je mazhab shubida moto change kora. Problem is, uh, I think this is, uh, honestly speaking, it ha... Uh, agents taking the very sad because if we look at um, about 150 years back, only there should be some agama to kanamra dekhte par bolte itiyash mein bolte putek imam rakinto they belong to a madhab. No one can deny that. Every almost all imam, including Imam Ibn Taymiyyah, he's from Hanbali madhab. Imam Al Ghazali, who was a Shafi'i. Imam uh, Jalaluddin al Suyuti was a Shafi'i. If, if you go to see the biography of the scholars and you see he had belonged yeah. to a school. But did, did they change their madhab according they to their They only need? changed. The, the change, yes. They changed when they mastered their school, their madhab, and they became their own They became mujtahij them, them, themselves. They became highly qualified scholars themselves. That's and then they expounded and at times they changed. But still in principles they remained within the school, uh, but, yeah. but still they had sometimes different opinions because they were big. 
They, they and, 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 and big scholars, they can have the difference of opinion, differences at time and they can differ based on the, again, uh, the, uh, the evidences. No, this is not this is not right. Abang, abang, uh, it is very important that when it comes to ibadah, ibadah is the basic mulik, ibadah is the basic you will tire yourself. You cannot, because fiqa among Islamic rules regulation, it is like it's like ocean. It is 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 Whenever they gave present an opinion, always they based evident on Quran and Sunnah. Great. I mean, thank very you very, thank you very much for sharing your thought. I mean, we're, com you. we're coming very close to the program yes. now. In just one minute, yes. final conclusion, yes. um, conclusive remark from you. The jader kintu hoy to ei poriman level of understanding nai, ba ei level of knowledge nai, ba ei debate korar moto ei poriman tadir kintu knowledge ekono haven't. Acquired it yet. Tadir proti apnar ki message thakbe. How should they be in the My um, my my humble advice would be uh, to the students, basic students of knowledge, as well as all the the normal Muslims, ordinary Muslims, that I think we should remain within a school. Because if we go out of the school, then we'll fall into so many complications and then we'll follow this and then we'll change it and then we'll change it. And then one day we'll say this and another day we'll say another thing and we can never find... And less because, qualified because, people debating Because we don't have much... We don't even understand Arabic, let alone understand like everything. Correct. That, thank so, you. so it is a long way to go there. So therefore, I think scholars made things easy for us. And let's not make the difference of opinions amongst Muslims... A division. As, 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 as hatred and... and attacking and condemning one another because this is you know no, this doesn't I, I bring any I mean, good and the, the, the thing is that if you if first of all as you rightly hmm. said I'm going to get the basic shit to have a now me are we language to Janina I don't know la yes. language to Janina that language and, the, and then I speak so confidently and then when you ask the question then then you still quote another scholar it may not be a scholar from this side of the world, but from another side of the world. That's You're still quoting another individual. Then you say, you say, speak so confidently, oh, I am the only correct. And, and this is unfair. This is unfair. We cannot say, nobody can claim that we're the only people of Jannah and the place in Jannah is booked for us. We cannot say that. This is unfair. Um, Jazakallah khair. Yeah. Hour is up, inshallah. We hope to see you again in Barakallah our next episode Allah. with a new topic. Well, Thank you very Allah much khair. again for today. Wiyakum. With this, my dear viewers, we have come to the conclusion of our tonight's discussion. Very interesting topic, one destination, many routes. And the primary message that we have understood from our guest here is we can have difference of opinion. Let's not make it a division. Let's not make it an issue. Let's not make it such an issue that we create hatred uh, or make hatred or we have hatred against each other. Let us understand we are one Ummah. We need to be united, and especially at a time of calamity, at a time of a lot of challenges that we face in any parts of the world, and we know we face those challenges. Why should not we be united? Why should these small issues or minor issues should be a reason for us to be divided? And most importantly, let us inculcate the habit of respecting one another with full dignity, with full respect. We need to acknowledge one another. Perhaps we might not agree with one another, but that does not mean we end the relationship there. And most important, the last thing would be from this program is if we do not have a specific or a qualified knowledge or an understanding about a particular topic, let's not make into a debate. Let us consult the scholars. Let us consult the people who are an expert in this field because that's the message of the Quran. Consult the people who are expert in the field like we do in the field of medicine, in the field of law and engineering. So as in the field of Islam, we need to consult the qualified people to come to a conclusion, not a conclusion that we make on our own. Inshallah. We will see you again in our next episode. Till we meet again, Subhanakallahumma wa hamdik. Nashadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah khair. Wa iyaakum barakallahi wa alaykum wa